welcome to my channel. My name is Aileen. Another question. Bakit ako lagi constipated simula nag strict keto low carb diet ako? Constipation when it comes to following keto or low carb diet is Ang dahilan niyan is hindi pa nakakapag-adjust yung katawan natin or yung digestive tract natin dun sa tinutunaw niya na macronutrient. Kasi from our old diet, which is mostly carbs, ngayon, yung carbs biglang bumaba. Naging mas mataas na yung fats na tinutunaw ng digestive tract natin. So ngayon, nasa stress sila, naguguluhan sila, anong nangyayari? Kaya hanggat hindi pa nakakapag-adjust yung katawan tawan natin dun sa pagkain na kinakain natin or dun sa shift ng percentage ng macronutrients na kinakain natin, medyo nahihirapan pa rin sila mag-adjust. Nahihirapan pa rin sila na i-digest yung mga pagkain na kinakain natin. If you're following keto low carb properly naman, walang problema. Antayin mo lang na mag-adjust yung katawan mo, magiging okay din yan. Kaya lang, for other people, hindi nila nagagawa ng tama yung keto o kaya yung low carb. Kasi for most people, diba, they follow keto or low carb to lose weight. So, na neglect nila yung other rules na kailangan yung net carb mo is kukunin mo sa mga healthy sources. Hindi yung paggamit ng sweetener, hindi yung pagkain ng mga keto treats, hindi sa ganon. Net carbs, kagaya ng fats na kailangan natin kinukuha sa healthy sources. ba yung healthy source ng fats is yung avocado, olive oil, tapos ano pa ba? Yung mga fatty parts ng fish o kaya ng meat. Hindi yung mga bacon, hindi yung mga meat na makikita mo sa fast food. Hindi mo ganon. Ito namang si carbs, meron ding healthy source yan. Yun yung mga green leafy vegetables. Hindi yung mga artificial sweetener, guys. Yun yung mga green leafy vegetables. So, kung gagawin mo properly si ketogenic diet, yung per meal, meron kang protein, tapos meron kang source ng good fats, tapos meron ka ring source ng good na carbs or good na net carbs, then wala kang kailangang ikatakot kasi nag a lang yung katawan mo, tapos babalik rin siya sa normal na digestion or yung um, bowel movement mo, babalik rin sa normal. Especially kung yung net carb mo naman is kukunin mo dun sa green leafy vegetables, yung mga green leafy vegetables, yung total carbs niyan, medyo mataas siya pero mas mataas kasi yung dietary fiber nila. Kaya net carbs yung kinukuha natin, hindi total carbs kasi yung dietary fiber hindi naman yan nagsistay sa katawan natin, lumalabas lang rin yan. At dahil yung total number ng net carbs mo per day is kinukuha mo from vegetables, from eating vegetables, yung dietary fiber nakakatulong yon sa digestion natin. Kaya nga yung pag-follow kay keto, pag-follow kay low carb, very basic lang. Hindi niyo talaga kailangan bumili ng mga um, almond flour, mga coconut flour, tapos yung mga artificial sweeteners, yung mga stevia, ganun, yung mga mamahalin na pagkain. Hindi nyo talaga kailangan bumili nun, guys. Ang kailangan nyo lang basic. Kailangan nyo lang ng meat, kailangan nyo lang ng gulay, tapos kailangan nyo lang ng good source ng fats. Yun lang talaga yung kailangan ninyo. The more na bumibili kayo ng mga fancy, ng mga keto ingredients, the more na mahihirapan kayo na mag-digest. Kasi, mostly, yung mga pagkain na yun, mataas yung net carbs nila. Tapos, dahil wala naman silang dietary fiber or sobrang konti lang yung dietary fiber nila compared sa kung ikukonsume mo yung allowed na net carbs per day mo by eating green leafy vegetables, yung digestion natin naapektuhan din. Kung hindi pa kayo nagkikito o kaya naglo-low carb, tapos gusto nyo palang mag-start, para maiwasan nyo yung pagiging constipated, gawin nyo siya gradually. Hindi yung the following day, eh, biglang 20 grams, maximum 20 grams na net carbs na lang agad yung kakainin nyo, tapos high fat, moderate protein, paunti-unti lang yung gawin ninyo. Um, bawasan nyo lang muna yung pagkain nyo ng rice today, tapos more on meat, more on good fats, the following day, kung um, one, ka one cup ng rice yung kinakain inyo nung isang araw, gawin nyo na lang half cup, hanggang sa maging less than 20 grams na net carbs na lang yung kakainin nyo per day. Para yung katawan niyo yung digestive tract niyo hindi siya mahirapan na mag-shift. Hindi siya maguguluhan na bakit biglang ganito na lang kababa yung sinusupply sa akin na carbs, tapos sobrang daming fats. Maliban pa doon, syempre, samahan natin ang pag-inom ng maraming tubig. Especially kung isa ka sa mga tao na nakaka-experience ng constipation nga 
ngayon. By drinking water kasi, syempre, of course, alam na alam nyo na yan, nakakatulong siya para makapag-remove ng toxins sa katawan natin. Kaya advisable siya sa kahit na anong diet. Exercise, nakakatulong rin yan, syempre. And dahil ang other cause ng um, constipation is yung hindi natin pagkain ng enough na fiber, then ibig sabihin, para maiwasan si constipation, is i-increase lang natin yung pagkain natin ng fiber. Good sources ng fiber, yun yung green leafy vegetables, o kaya yung mga keto-approved na fruits, which is yung mga berries. To summarize, if you're doing keto properly, if you're doing low-carb properly, wala kayong kailangang um, ikabahala kasi nag a lang yung katawan ninyo. Pero kung ilang buwan nyo nang na-experience yung constipation, then ibig sabihin, merong mali dun sa diet na ginagawa ninyo. Adjust natin ng konti yung pagkain sa green leafy vegetables. Yung iba kasi natatakot sila na kumain ng gulay kasi nga meron daw carbs. Huwag kayong matakot dun sa mga keto-approved na vegetables kasi yan, Yes, meron silang carbs, pero mas marami naman yung dietary fiber na meron sila. So, makakatulong yon para mapaayos yung digestion ninyo. Maliban pa doon, dapat kasi kung gusto nyo talaga mag-lose ng weight, yung net carb ninyo, kukuha ninyo dun sa green leafy vegetables. Okay po! So, inom ng maraming tubig, tapos exercise. Kahit na anong exercise, okay lang. Kahit mag-brisk walk lang kayo dyan sa labas, o kaya mag-jogging kayo, mag-swimming kayo, o kaya... Mag-plank lang kayo ng 1 minute per day exercise pa rin yun, guys. For exercise naman, hindi nyo kailangan na mag-exercise ng 1 hour per day. Kung ano yung sa tingin ninyo na kaya ng schedule, ng lifestyle, ng katamaran ninyo, yun lang yung i-follow ninyo. Basta gagawin nyo siya consistently, mas malaking bagay yun kesa mag-exercise lang kayo ng 2 hours per month. So, thank you so much for watching, guys, and have a good day! Bye!